бо життя поділилось на до і після. Знову ж таки, більшість із нас не знала Дейгага в якомусь сенсі. Завжди каже мій батько, треба вирішувати проблеми за тим, як вони приходять. Привіт, дівчата. Ми сьогодні зібрались поговорити. Мене звати Яна Пекун, я є експерткою-консультанткою з питань гендерної рівності та соціальної інклюзії. Працюю як муніципальна консультантка з питань протидії гендерно-зумовленому насильству у фонді ООН у галузі народонаселення ЮНЕПІА і записую подкасти. Маю таке класне хобі, дуже його люблю. Давайте знайомитись з вами. Мене звати Вікторія Карпа, я юристка, феміністка, правозахисниця, а також очолює навчальний напрямок Центру Юрфем Освіта, громадської організації Асоціація жінок юристів України Юрфем. Якщо коротко, чим ми займаємося, ми створюємо різні спеціалізовані гендерно-чутливі освітні програми, які є додатковою освітою, так, у сфері права, в тому числі я сама є лекторкою і тренеркою з цих питань, в тому числі протидії гендерно обумовленому насильству. Тому я надзвичайно рада сьогодні бути в такому оточенні. Дуже приємно. Мене звуть Дарина Мізіна, Даша Мізіна. Як зручніше, я працюю координаторкою діджитал-активізму правозахисної організації Amnesty International в Україні. До цього я мала досвід роботи з гендером в деталях, з іншими якимись проєктами, які були спрямовані на гендерну рівність. Я також вела, і зараз він трохи на паузі, подкаст про сексуальну освіту, який називається «11А для молоді та підлітків». От, тому теж подкаст – це те, що мені доволі знайомо. Я думаю, що було б, напевно, класно десь поговорити про те, як ми взагалі жили до повномасштабної війни і про те, як взагалі формувався наш активізм, як він виглядав, бо він буває дуже різний. І часто мене запитують про те, ну ніби ти так м'яко говориш про свою позицію, ти така дуже ліберальна, хіба ти феміністка? І я кажу про те, що, ну, взагалі та. І от, власне, я хочу, щоб ми десь розповіли про те, як, як воно виглядало до. Бо життя поділилось на до і після, і це треба... Визнати. Знаєш, я одразу просто відкоментую так, на ось це, як взагалі ми прийшли, в принципі, у фемінізм. І в мене це почалося, напевно, не з фемінізму як такого, як і з правозахисту. Тому що ще, очевидно, навчаючись на юрфації, перше питання було, чому так права не реалізовані, права не захищаються, чому існує дискримінація. І від цього моменту, так, напевно, і почалося розуміння необхідності. Так? І мого сповідування фемінізму. Але як все змінилося, я одразу скажу, що для мене це велике щастя, що я змогла продовжити працювати буквально там одразу наступний день. Очевидно, продовжити працювати технічно, так, морально, і в, в думках все було зовсім про інше. А у мене така історія, що, що 4 лютого я приїхала в Іспанію як туристка, який кантрів'ю іспанський, все ще зі мною. І буквально 23 лютого ми поїхали в гори, в іспанське місто Міхас. І знаєте, я от гуляю по, по цих, в цих горах. Думаю, боже, я так відпочила, як ніколи за останній рік, напевно, морально відпочила. Ну і, звичайно, по іронії долі, 24-го трапилося те, що трапилося. І... Я е, хочу сказати, що для мене, напевно, в контексті продовження роботи так, було найскладніше, оскільки я е, відповідальна так, за організацію подій, е, зробити ось цю було першу подію. І одразу, там, буквально через декілька днів, була очевидна необхідність, що юристи і юристки так, не мають компетенції в контексті міжнародного, гуманітарного чи кримінального права. Ми навіть жартували, що до 24 лютого ми не всі знали, де є ГАГА. І це насправді велике щастя було в якомусь сенсі не знати, де ця гага знаходиться. І як ми вперше організували подію, так, вебінар із фахівчиною, яка розповідала, чим відрізняється міжнародний кримінальний суд і міжнародний суд ООН, і прийшли юристки, і наші чонкині, і мені було так лячно про те, а чи це доречно, так, тобто, ну, робити вебінар освітній, там, буквально за тиждень після 24-го числа, але коли він відбувся, це така була радість, тому що всі... я відчула не те, що це відчуття нормальності, а я відчула те, що вони в нас нічого не зруйнували. Так? Тобто, по факту, ми, наші знання, наша 
компанія, так, вони в нас залишилися. І коли я бачила в зумі обличчя наших там юристок, так, які коментували, говорили про те, що ми будемо як Лемкі і Волтер Пахту Другу світову сьогодні рухатися далі, це, напевно, стало найбільшою мотивацією. Тому якось так. Ой, слухай, то окей. Дуже багато ти розповіла просто цікавих речей, я хочу зачепитися це далі, хочу розкрутити, бо е, зрозуміло, до повномасштабного вторгнення освітні, оцей, оця освітня складова, вона мала якісь, напевно, одні цілі, а тепер вона має якісь інші цілі. Чи, нема, чи немає цієї зміни? Знаєш, бо в мене так якось е, перші місяці багато всього змінилося, що я тепер намагаюся дістати з людей оцю. А в чому зміна сталася? Для себе я це викрима, напевно, в тому напрямку. Вектор залишився, я думаю, у нас всіх трьох в тому числі той самий. Так? Це гендерна рівність, це протидія гендерно зумованого насильства. Але я скажу буквально так, як було це в мене, у нас був список так, умовно тем, з яких ми хочемо зробити відповідні там освітні продукти. І там були різні теми, які були частково, так, очевидно, були гендерно чутливі та, і пов'язані із захистом прав жінок. Але коли м- після 4 лютого ми просто цей документ заховали в якусь папку і створили новий, де з'явились нові теми. І це теми сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, це е- теми допомоги потерпілим, це комунікації з потерпілими, так, це розслідування такої категорії справ. Хоч до цього, знову ж таки, більшість із нас не знали ДІГАГА в якомусь сенсі. Тому для мене мене, напевно, це вектор той самий, але ми наразі розуміємо, що найважливіше, це, напевно, принаймні, у нашій діяльності, так? це посилити компетенції в цьому ключі, так, СНПТ. Дякую. Дякую, що поділились. Ми, ми ще будемо розкручувати ці всі історії, бо, мені здається, на цьому можна будувати точно цю розмову. Даш, як в тебе все змінилось? Чим, як ти будувала свій активний день до війни і після? Е, насправді, в мене, до речі, схожа історія з Вікторією, тому що я теж була в Іспанії, коли почалася повномасштабна війна. Е, я мала на меті просто втікти від одного місяця зими для того, щоб там, трохи зберегти своє ментальне здоров'я. І тим паче е, далі планувалося 8 березня. Я думаю, що ми всі знаємо, що 8 березня – це завжди просто якась неймовірна, нещасленна купа роботи, купа планування і тому подібного. Тому хотілося бути трохи такою вже е, з відпочинком, так би, принаймні з якимось, та, з якимись ресурсами бути. І, я ж завжди е, казала про те, що мені теж може хочеться, щоб 8 березня було святом для мене, але як для активістки, та, і хочеться просто прийти на марш жінок, наприклад, як там звичайна учасниця, але натомість ти бігаєш і дуже-дуже багато працюєш. А, от. І звісно, що я б воліла багато-багато працювати 8 березня, а не буду десь за кордоном і переживати за свою родину, за свою країну. А, у мене значно збільшилася робота а, в перші дні, тому що наша команда була в Україні, всі окрім мене. І я переймала на себе, по суті, дуже велику частину якоїсь комунікації, верифікації даних. Ми в Amnesty International з початку повномасштабної війни займаємося е- моніторингом і верифікацією воєнних злочинів. Е, тому це така незвичайно, це незвичайно складна частина, тому я відповідно знаю, де знаходиться ГАГА, напевне. От, і ми, тобто якісь перші дні це було дуже складно, тому що, е, тому що все проходило через мене, я намагалася підтримати людей, оскільки е, там, хтось переїжджали в той момент, ніхто не знав, очевидно, що і як буде відбуватися далі, е, що і як робити, і куди там їхати чи не їхати, чи лишатися. От. І, в принципі, з того часу почалося, мабуть, е, просто буденність, яка насичена надзвичайною кількістю, кількістю робочих завдань, яка починається, я думаю, як у всіх у нас, із того, що ти зранку прокидаєшся і пишеш своїм близьким, рідним, та як ви там, телефонуєш їм і так далі. Але я можу сказати, що от з 24 лютого для мене одним з найстрашніших, я, одна з моїх найперших думок, насправді, була те, що ми так 
пахали і ми так багато вклали в розвиток України в контексті прав людини, гендерної рівності, освіти, фемінізму, прав ЛГБТІ і так далі. І просто зараз приходять люди, які це все руйнують. І через те, що, очевидно, там в мене є дуже багато знайомих і подруг, які працюють в різних-різних сферах громадських організацій, а, там, і ті, які пов'язані, наприклад, з організаціями, що захищають права людей там, на Донбасі, наприклад, там, внутрішньопереселених осіб і так далі. І я просто знала, та, ти знаєш про це зсередини, ти знаєш, скільки всього було зроблено, як це було важко, і наскільки ми взагалі змінилися, Україну було не впізнати насправді, там, до 2014 року, та, і в 2022-му умовно. І для мене це був дуже важкий удар. Е, і потім все, чого я чекала, ще от одна, мабуть, така з найстрашніших речей, це я чекала повідомлень про випадки зґвалтування, про випадки сексуального насильства, а, і коли вони почали з'являтися, я пам'ятаю, що я намагалася відслідковувати там якісь новини і так далі, для того, щоб відразу якось намагатися зі свого боку, не знаю, верифікувати, бачити масштаби, відразу розуміти, якось реагувати і тому подібне. От, і спочатку я пам'ятаю, що це були насправді якісь такі дуже чуткі розмиті, тобто хтось де щось кому сказав. В якийсь момент, там десь на другий день після того, як взагалі почали говорити про випадки сексуального насильства, пам'ятаю якогось... Не знаю, хто це був, якийсь профіль людини в інстаграмі, яка там написала вже, не знаю, ледь не про десятки тисяч випадків, і всі це репостили, я така, стоп, чекайте, і теж намагалася якось розмовляти там зі своїми якимись друзями, подругами стосовно цього, щоб там просвічувати їх, умовно кажучи. І це дійсно була така одна з найстрашніших взагалі новин, і один з найстрашніших періодів, тому що ти, в принципі, маючи всю оптику феміністичну, оптику роботи з правами жінок, оптику роботи взагалі з, скажімо, з, там, зло, гендерно зумовленими злочинами, сексуальним насильством, ти розумієш, наскільки це страшно, наскільки відразу в перші тижні просідає вся інфраструктура, правозахисна інфраструктура, при тому, що вона і до того не працювала на всі 100%. Ну, а потім уже пішли, насправді, ще якісь інші речі, які стали теж доволі страшними в контексті тієї оптики, з якою я зазвичай працюю. Це там, і випадки домашнього насильства, тому що ти теж розумієш, що зараз ними ніхто не займається, бо поліція зайнята, а ситуація, будь-яка взагалі критична ситуація, вона, власне, сприяє, скажімо так, розквіту і буянню цього злочину. Це якраз, знаєш, дуже гарно що ти закінчила цим, ну, зрозуміло, я так образно, бо е, я якраз і працюю з цією темою, і для мене е, мій, я відрефлексую, відразу розповім про свій активізм до війни і після, бо е, так стало, що в мене була пауза в активності стосовно консультування е, міста, Стосовно того, як має працювати система взаємодії суб'єктів, які надають послуги постраждалим особам. І я сконцентрувала свою увагу на консультуванні молодіжних центрів стосовно того, як їм бути гендерно чутливими, як їм будувати проєктну активність з огляду на інклюзивні якісь підходи впроваджувати і, і так далі. Uh, і м- м- трошечки випала, ну, умовно там випала з цього процесу, і коли сталося е- 24 лютого, то я пам'ятаю дуже добре, як е- перше мені написала моя дуже добра колежанка, тобто та, з якою я працюю в цій темі, про те, ти собі просто уяви, як тепер має працювати ця система. Ну, тобто, фокус уваги, от те, що ти, Даша, говориш, це мені дуже знайоме, те, наскільки складно було знову відновити, бодай, якісь послуги і сервіси для надання е, допомоги постраждалим особам, тому що постраждалі від війни, вони, в принципі, ну, ми зараз всі постраждалі від війни, а особливо ті, які зазнали насильства, вони повинні отримувати якісно ці послуги. І водночас я, проживаючи у Львові, розумію, що це тилова область, яка повинна надавати добре, 
цей сервіс саме працювати. Але разом з тим побудувати систему в, такій, в, так, в таких кризових умовах фактично нереально. І ми стикнулися те, про що ти кажеш, що коли до повномасштабного вторгнення система працювала не на 100%, а тепер і, в принципі, дуже складно. І потім е, я почала працювати, от, власне, з поліцією, з тими, хто надає безпосередньо послуги. І е, от буквально перед нашим подкастом спілкувалася зі знайомим, і він завжди каже, поліція – це зло, вони дуже погано надають сервіс, вони взагалі от все порушують, це жах і, і капець. І я йому завжди кажу, будь ласка, не узагальнюй, будь ласка, не узагальнюй. Я працюю з такими просто дуже класними е, поліцейськими, які е, оце відділ по протидії, по наданню взагалі захисту постраждалим від домашнього насильства. І вони прекрасні, вони дуже стараються. Вони кажуть, але ми не можемо в таких умовах працювати. Ми сам... Ніхто не каже нам, як працювати. І перші місяці це справді був відвертий такий страх, я пам'ятаю його. Але оскільки я є кризовою менеджеркою по своїй професійній діяльності, я достатньо зібрано працювала, волонтерила, наскільки це було можливо, і десь, можливо, навіть допомагала людям, які мене оточували, трохи менш кризово сприйняти цю ситуацію, відрефлексувати, можливо, десь психологічно і емоційно, для того, аби підготуватись до довгої боротьби. Бо я пам'ятаю дуже добре оці перший, навіть другий місяць, коли так було важко визнати, що це надовго. Так хотілося сказати, що це, це закінчиться, ще трішечки, от ми, ну, ще чуть-чуть. І потім е, дуже цікавий такий кейс, який мене точно здивував. Це після фото з Бучі Ірпіня, коли відкрилась ніби на все загальний такий доступ, ця правда про те, яким взагалі способом е, коїлися ці військові злочини е, росіянцями, як я їх називаю, е, я, як виявилось, попри свою професійну діяльність, теж не була готова до цього. І я травмувалася об ці фотосвітлини і дуже довго не могла собі визнати цього. Ніби щось не так, я поділила все на до і після, а так і працює травма. Так? Тому тут важливо, щоб попри все пам'ятати про те, що ми отримуємо зараз великий стресовий травматичний досвід, який живе фоново з нами. І в цьому всьому в нас відбувається купа інтенсивних, важливих, подій, які творять справді історію кожного дня. Напевно, нам треба поговорити про ратифікацію Стамбульської конвенції і про те, наскільки наше суспільство, в принципі, було готове до цього. Та? Тому що зрозуміло, що це така неформальна умова на кандидатство в ЄС, зрозуміло, що були конкретні передумови для цього. Наш шлях до ратифікації, він дуже складний. Він 100% треба завжди згадувати про активістів та активісток, які, які боролися за ратифікацію впродовж цих довгих років. Але е, ну, це важливо, та, що ми говоримо про це в умовах повномасштабної війни, але хотілося б, звісно, говорити про це раніше. Е, як ви взагалі про... Бо ми теж, скоріш за все, в нас одне таке, плюс-мінус бульбашка інформаційна одна, але середовища все ж таки різні. Як у вашому середовищі це сприйняли? Знаєш, коли говорила Даша, і, до речі, ти, Яна, я думала про Стамбульську конвенцію в двох контекстах, і про це скажу. Ще, до речі, про бульбашки мене дуже призамило, ну, очевидно, коментарі у Фейсбуці, і один з них це був про те, що чекаємо шаріату в Україні, бо, очевидно, ніхто не читав Стамбульської конвенції, зв'язок із Стамбулом був не такий вже очевидний. Але про те, як це сприйняли ми, і про всі мої дві думки, так, коли Даша говорила про те, що ось, ми стільки досягнули так, в контексті захисту прав людини і захисту прав жінок, і ось тут все це просто опинилось під волотенською загрозою. І в мене перша думка, так, особисто коли я чула там, думки, що це не на часі, так, яка зараз там Бульська конвенція і тому подібне, було зовсім навпаки, тому що в моїх очах так, Україна є захисницею, так, Україна захищає своє населення, свої кордони, а окрім цього Україна захищає все, на що посягнула 
Росія – це верховенство права, так? це, в принципі, свобода і права людини. І коли ми ратифікували Стамбульську конвенцію, ми вкотре показали, що Україна – це захисниця, так? це захисниця прав жінок. І ми зробили нібито не те, що 10 років, ми зробили декілька тисяч кілометрів подалі від усього так, світу патріархальної насильницької Росії. І тому, як на мене, це дуже прикро, що трапилося в такий час. Але з іншого боку, це як ніколи на часі. Тим більше, що, до речі, я про це сама не знала, але недавно дізналася, буквально вчора, про те, що якщо прочитати уважну преамбулу Стамбульської конвенції, там йдеться в тому числі про потерпілих від сексуального насильства під час конфлікту. А отже, сьогодні потерпілі так підпадають під захист цієї конвенції. І друге, одразу чому я подумала про Стамбулку, коли, Яна, ти кажеш про ставлення, так, таке упередження до правоохоронних органів, Моя мама – директорка школи, і її школа була і є до цих пір шелтером так, для внутрішньопереміщених осіб. І вона мені одного дня дзвонить і каже, не повіриш, приїхали два прокурори і прокурорка, і будуть документувати свідчення цих людей. І, вон, і мою маму так здивувало, і перше здивувало, вони вживали фемінітиви, а для неї це, бо це маленька, це не школа не маленька, але вона в СМТ, так, у Львівській області. А по-друге, вони одразу сказали, так, нам потрібен окремий клас, щоб ніхто не чув в жодному разі. І вона була вражена, так, такою направду чутливістю, так, до того, що вони роблять. І тут, очевидно, ми змушені визнати про те, що багато чого змінилося, починаючи в тому числі зі змін 2017 року. І тут ми теж повинні дякувати Стамбульській конвенції. З іншого боку, Моє ставлення, і, напевно, ставлення моєї бульбашки було таке, що якраз буквально декілька днів після ратифікації я мала читати, вже прочитала лекцію для студенток а, про захист прав жінок. І в мене завжди був слайд презентації про те, що нам потрібно ратифікувати Стамбульську конвенцію. І в мене перша думка – ось, треба його прибрати. Але потім я розумію, що навпаки потрібно його залишити і вже цього разу розповідати про те, що нам потрібно змінити зараз. Так? Тому що сьогодні в нас до цих пір немає розуміння а, щодо особливостей особливості розвиту такої категорії справ, так? немає стандартів до судового розслідування. Нам потрібно змінити абсолютно підхід по доказуванню. І тому, як на мене, чекає дуже багато змін. І не лише в контексті змін до кодексів, так? але й до підзаконних актів. Якраз те, чим буде керуватися, в тому числі, львівська поліція. Мені здається, що зараз це прекрасний етап, який допоможе нам побудувати дуже правильно цей правильний такий чутливий підхід, в принципі, до постраждалих осіб. Даш, як в тебе? А, я насправді навіть робила TikTok на цю тему того, як ми раділи в Емності, коли ратифікували Стамбульську. Це був шок. І я просто пам'ятаю, що сиділа з обличчям, типу, Серйозно? А, ось, і навіть були деякі мої друзі і подруги, які, вони напряму не займаються активізмом, вони, ну, тобто, доволі такі далекі, але при цьому, там, знають багато якоїсь інформації від мене і просто цікавляться, тобто, вони відкриті, скажімо, для сприйняття різної інформації, і вони мене привітали, вони мені поскидували новини і такі, типу, вітаю, я кажу, боже, дякую. Це дійсно відчувалося як свято. Я побачила результат якоїсь роботи, кожної людини, яка так чи інакше докладалася до просвітницької кампанії за ратифікацію Стамбульської конвенції. І мені здається, що в умовах, які в нас зараз є, оцей момент такої перемоги, насправді його хочеться, його хотілося крутити в собі, знаєте, і так типу зігріватися ним трохи, тому що Будь-яка, ну, направду, будь-яка якась позитивна емоція зараз цінується там втричі а, більше. І я бачила, що дуже багато якихось коментарів там в соцмережах від людей, типу, ой, ну ще рано радіти, що треба її, ми ж там всі знаємо, що це просто через членство в ЄС, е, там, що треба буде взагалі подивитися, як вона буде втілена і так далі. Але я тоді собі насправді в думках сказала, що, а, ну, насправді, яка різниця, якось да буде, Да, ми знову будемо багато працювати, ми знову будемо збирати, не знаю, купу всяких досліджень робити, розповідати про ці кількості величезні людей, які потерпають від домашнього насильства. Але чому, зрештою, не порадіти приємній новині? Тобто ратифікація Стамбульської конвенції в будь-якому випадку не нашкодить нам. 
І я не бачу ніяких причин, якби та думати, знаєте, як е, завжди каже мій батько, треба вирішувати проблеми е, за тим, як вони приходять. Так от, якби потім уже з цим будемо розбиратися. Ми зробили дуже великий крок назад в питанні гендерної рівності зараз. А, тобто сили і ресурси правозахисної системи, вони зараз відходять трошки в інше русло. А, ще мені здається, що ми, можливо, не досягнемо аж такої здорової емпатії і розуміння до постраждалих від сексуального насильства зараз під час війни, тому що е, тут це дуже чорне і біле. Тобто, коли ми говоримо про російського солдата, який квалтує українську жінку або там, українську дитину, не дай Боже, і так далі, е, всі чітко розуміють, що вона невинна. Та? Але коли ми е, будемо, скажімо, далі працювати в якихось менш чорно-білих ситуаціях, тут знову ж таки, мені здається, що дуже ми зробили оцей великий крок назад. Ми могли бачити, насправді, для мене дуже показово було 8 березня, коли багато українських, насправді, відомих людей, той самий Хлевнюк, лідер бомбоксу, я його обожнюю, але для мене це досить такий травма, яку я не переросла. Тобто він почав, він пішов, та, він пішов за свою служити, і він запостив сторіс, типу, про те, що я вітаю чоловіків, які там втікають від війни з 8 березня. І це в країні, яка має один із найвищих показників е, та жінок, е, які залучені у Збройні Сили, взагалі, які залучені в усі процеси навколо там, миротворення і так далі. Ну, і це людина, яка та, має, як мені здається, доволі такий, якби широкий світогляд і побачила всього у світі різного. Але це неумовний якийсь чувак, який приходить до тебе в коментарі і пише, так що тепер жінки можуть бути чоловіків, да, там, після ратифікації Стамбул чи щось таке. І це для мене дуже такий великий, я думаю, що буде один з найбільших наших викликів, говорити, знову доведеться пояснювати всім, а ні, а ви подивіться, а жінки брали участь у війні, а подивіться, скільки волонтерять, а подивіться, скільки там от на фронті. Я навіть зараз спілкуюся з деякими, з деякими інфлюенсерками, взагалі з людьми, які залучені в комунікації, які роблять різні соціальні штуки от зараз. І там хтось, наприклад, вирішили розповісти про власне про жінок у ЗСУ. Ну там засняли коротеньке відео з жінками в ЗСУ, і просто приходять люди, які в коментарях там, а чого вони такі нафарбовані, а чого вони такі чисті, а вони не на перші, не на там не на першій лінії, та і так далі. І це теж якби свідчить про те, що є ще з чим працювати. Мені про Стамбуль про ратифікацію Стамбульської конвенції сказала. А... Ну, в минулому якби постраждала особа, бо ми закрили там повністю цей кейс, і вона пропрацювала все, але до активізму ми ж ну, всі прийшли по-різному, кожна там з якихось своїх особистих, напевно, причин. І от ця моя дуже хороша знайома, яка дозволила розповідати сьогодні про цей кейс, вона, в принципі, ми з нею почали, вона ввійшла в такий активний оцей, профіль активістки з сексуального домагання в маршрутці. І це було справді такий дуже жорсткий кейс, тому що це було таке, ну, не просто там якісь такі дії легкі, це було справжнє сексуальне домагання, яке можна було б з Стамбульською конвенцією, яка вже імплементована, добре, гарно довести і притягнути його до кримінальної відповідальності. Але не тут то було, і тому якби вона відчула на собі, тому що вона його догнала, вона подзвонила до хлопця, вони ну, якби стримали цього чоловіка в іншій маршрутці, бо він пересів, водій зупинився, поліція приїхала, все добре, і тут ну, хуліганство. І це просто так настільки показовий був кейс для мене, і вона після того почала... Вона постійно радила зі мною, почала вивчати ніби глибше цю правозахисну діяльність. А чому так? Вона не розуміла дуже довго, в неї була така травма пов'язана з тим, що вона не відчуває захисту з боку держави. Я не розумію, куди мені треба подавати, та куди мені кричати і говорити, якщо таке може статись просто посеред білого дня, а я не маю права на захист. І це був дуже показовий кейс. І, і це настільки символічно, що вона перша мені написала про це, вона пише, 
пише, ти бачила, ти бачила, це сталося. І я думаю, насправді всі, хто потерпав від таких злочинів, які до цього часу не були в нас криміналізованими, вони точно повинні радіти, бо це наша велика перемога. Дуже дорого коштує взагалі будь-яка перемога, коли ми говоримо про права людей. Це завжди про людське життя, про почуття, про емоції, про фізичне самопочуття і добробут. І це дуже складні матерії, з ними складно працювати, тому, напевно, в принципі, і є складність цієї діяльності. Але ну, я розумію, що це наш шанс все ж таки, та? і легко не буде, але якось так історично склало, що в Україні, в принципі, легко ніколи не було. Ми такі воїни за своєю якоюсь натурою, так все і працює. Та? Стосовно жінок в ЗСУ і стосовно представників і представниць, в принципі, ЛГБТІК плюс спільноти. Якщо ми говоримо про це, теж у мене був дуже цікавий кейс, бо я записувала ну, подкаст, дайча соціальних новин, і обговорювала, і ми залили його на YouTube. Це був частиночка, ой, на TikTok, перепрошую, частинка, де я обговорюю якраз цей кейс з Лесією Нікітюк, яка організувала цю красу для всіх, фотографуйтесь такі красиві, з помитими головами. Чому це не ок? Та? Тому що, ну, зрозуміло, та, що жінки в ЗСУ, це стигматизує, в принципі, взагалі все. Це ж не тільки стигматизує, Тезує жінок, як таких, які представлені в якихось військових структурах чи правозахисних anyway. І десь поміж тим всім в мене в коментарях дуже багато було представників, представниць ЛГБТІК плюс спільноти. Це, знаєш, навіть до того, що ти казала про лідера бомбоксу Хлебнюка, про те, що часом ми собі якось їх переоцінюємо. І дуже класну фразу ти сказала про те, що не всі мають мати думку про щось. І це десь дуже про це. Бо мені так боляче, коли вони лізуть в якусь таку сферу. Чому, чому взагалі залізати на цю територію? Ти так гарно співаєш. Співай собі. Це теж якби е, про десь якусь стигму стосовно того, ніби вони не мають права на свою думку. Ні, абсолютно. Але може якось поцікавитись перед цим. Може десь щось пошукати, якусь інформацію. Якщо ти хочеш вривати з плави інфлюенсерів і інфлюенсерок, Давай якось будемо ну, розуміти, про що ми говоримо. Хоча, хоча погодьтесь, зараз наше середовище, зокрема через розвиток TikTok, так само, та, як соцмережі, значно краще реагує на е, такі випадки, та, порушення там, або дискримінацію, або якісь висловлювання. І це все про м, такий рух активістський, який формується. Це класний інструмент, який ми отримали для своєї роботи. Які взагалі у вас е, є очікування і якісь, можливо, застереження стосовно в принципі, досягнень феміністичного руху до війни і в майбутньому нашої роботи. Бо, ну, ми десь поговорили про страхи, про, Даша сказала, про крок назад, це десь все дуже про це. Але є ж і плюси. Давайте про плюси і про мінуси, щоб врівноважити все. Я про плюси, я якраз хотіла тільки з мінуса почати. Я знала, що плюси про Можна якраз почати, якщо з плюсів. Насправді, я просто згадала про Лесі Нікітюк, я не можу почати з плюсів після цього. Але я це, пере, я це зроблю з цього плюс, тому що ну, цей кейс, як на мене, він ще й супер жорстокий та, і не емпатичний по відношенню до жінок. Але, а, от, знаєте, я, в мене була така потішинка в контексті Стамбульської конвенції, що ось це перший та, європейський документ, який визнає, що є... А, Джерело цього всього полягає в гендерних стереотипах, та ось які з хвилюком. От я теж постійно про це говорю на лекціях. Ось це соціально сконструйовані відмінності, і тому подібне, і це все шкідливо. І тепер можна говорити на ну, ось, і це передбачено в Стамбульській конвенції, яку ми ратифікували. І ми я думаю, треба говорити про жінок. Ви можливо 
я поділю це так умовно в трьох контекстах, це жінки та військовослужбовиці, які стикаються, очевидно, з попередженнями. Це жінки, які потерпіли від сексуального насильства. І, як на мене, проблема того самого, от Даша, яка мене супервучно сказала, про те, що сьогодні це нехай, так, тому що це зробила, зробив російський військовослужбовець. Але згодом, наприклад, проблема віктім веймінгу нікуди не дінеться, тому що те, що ми навіть сьогодні чули про те, що вона сама винна, бо вона не поїхала, та, а могла евакуюватися і не відбивалася, ну, як ніколи про це свідчить. Це проблема комунікації, яка нікуди не зникне, але її вирішити треба якнайшвидше, тому що та повторна ретравматизація, вона сьогодні надзвичайно ймовірна в такій кількості, в тому числі, так, потерпіли. І тут питання жінок, які е, виїхали так, за кордон, е, просто... Я читала інтерв'ю одного із юристів, який є керівником однієї з юридичних компаній. А все-таки ми бачимо великий прогрес з іншого боку, юридичні фірми все ще досить патріархально налаштовані в часто своїх посередніх співробітників, так і чоловіками. І він говорить про те, що ось ми будемо робити акцент на чоловіках. Тобто, я це зараз трохи гіперболізую, але суть така. Ми будемо умовно там брати на роботу і так далі, в першу чергу чоловіків, тому що ми найбільше постраждали від війни, вони ж мобілізовані і тому подібне. А жінкам легко, жінки виїхали за кордон, у них супер багато можливо Гостей. І тому ми будемо робити акцент на чоловіках, і він це подає, звичайно, в такій манері, що він рятує, так, допомагає і тому подібне. І це така жесть, якщо чесно. Так? Тобто мені це так дико. Питання того, так, хто може сьогодні покидати кордон України, це інше питання. А питання в тому, що як можна знівелювати так повністю ось цей процес часто евакуації з дуже так, безпосередньо небезпечних територій, як Маріуполь. Але навіть якщо це Львів, і ти рятуєш себе, свою сім'ю, і це неймовірні труднощі за кордоном. Я, яка не маю дітей, і я воюю з іспанською бюро- бюрократією вже третій місяць, аби отримати картку, просто щоб сісти на літак. І я уявляю, та, які насправді труднощі є в жінок, які опинилися сьогодні за кордоном своїми сім'ями. На жінках знову ж таки, і це теж по стереотипи, ліг насправді весь тягар так, в контексті їхньої сім'ї. Це часто батьки так, літнього віку, це їхні діти. Це дуже складно, це фінансово тяжко. І коли ти кажеш, що ти уявляєш, що жінка приїхала за кордон, а її там чекає французьке шато, і вона просто приїжджає відпочивати, ну, і мені просто це не вкладається. Але тим не менш, сьогодні такі, такий прошарок існує. І як на мене, так, нам, аби не розколювати суспільство, навпаки об'єднювати. Треба зрозуміти, так, що ось ми всі єдині в різних умовах і всім складно. І не можна так от, водночас знецінювати умови, в яких опинилися інші жінки. А сьогодні саме жінки опинилися переважно так, внутрішньо переміщеними особами або біженками чи тими, хто отримали тимчасовий захист за кордоном. І в принципі, але насправді, знаєте, от я коли думаю про ці там, 40 мільйонів виїхати, як би там чоловікам дозволили, Зрештою, думаю, слухайте, а вже насправді місяць тому говорили про те, що черги на в'їзд до України більше, ніж на черги на виїзд. І я бачила дуже багато дописів, тому що я була певний час в Іспанії, була певний час в Німеччині. Я дивилася на всі цю групу там, українців в Берліні там, чи ще щось. І дуже багато жінок, які пишуть всюди, там, хто буде їхати до України, ми з дітьми, ми хочемо повернутися і так далі. Для мене насправді в усій цій ситуації я знаю одне, тобто намагаючись спростити, зменшити тиск на твій мозок і на твою свідомість, коли очевидно відбувається купа речей, ти живеш, не знаю, в чотирьох-п'ятьох реальностях одночасно, особливо там, якщо ти в безпеці, та, там, ти за кордоном, ти живеш в реальності, де тобі потрібно вирішувати якісь бюрократичні речі, спілкуватися з людьми, аля пізнавати нову культуру, а з іншого боку ти така, ні, я хочу сидіти вдома і просто втикнутися в новини, тому що інакше, ну, тобто, я теж не можу нічого робити. І от для мене, насправді, щоб простити, спростити це все, я намагаюся не ставити собі якихось особливих запитань по тому, чи винні українські жінки, чи, чи, там, чи легше українським жінкам, чи складніше українським чоловікам. Думаю тільки про одне, у нас є один єдиний ворог, це країна, яка наразі напала на нас, яка скоює воєнні злочини, яка вбиває цивільних людей, яка вбиває наших та солдат, в тому числі, чинить насильство в усіх його проявах і так далі. І навіть я думаю, що коли ми будемо говорити про якесь 
не знаю, повоєнну відбудову, умовно кажучи, я би дуже хотіла, щоб комунікація навколо цих питань. Я людина, яка залежна від слів. Мені дуже подобається грати зі ну, очевидно, да. Тому я займаюся тим, чим я займаюся. А, але мені би хотілося, щоб ми, знаєте, не... Ми, я маю на увазі, як суспільство, щоб ми не говорили про те, я тепер не матиму лише там ветеранів, скажімо, та, тому що їм складніше. Або ем, жінки, там, ти жінка і ти не народжуєш, чим ти займаєшся, чому ти не допомагаєш своїй країні. Я думаю, що репродуктивний тиск значно збільшиться і виросте. Мені би хотілося, щоб ми говорили про якусь тоту, таку тотальну єдність і відбудову, щоб ми зберегли цю єдність, тому що в мене Одне з найпрекрасніших відчуттів, яке, власне, постійно є там, з 24 лютого, це те, що ми разом. А я бачу дуже багато людей, які та, зупиняються речі, ми там, не хочемо сваритися одне з одним. Я бачу людей, які умовно починають трохи, ну, там, вони намагаються, вони уникають якоїсь агресії в контексті там, дискримінованих якихось груп і так далі. Тому що вони розуміють, що ми разом в цій ситуації є лише одна, а, один винуватець, скажімо так, та, в усьому цьому. І я ж хотіла, до речі, сказати, що оці всі питання, типу Стамбулка на часі, не на часі і так далі, і це, по-моєму, до речі, Яну, ти говорила про, про те, що та дуже велике, є, пока, насправді показово те, що Україна в умовах війни вирішила ратифікувати Стамбульську, і нехай це навіть була вимога там, і так далі. Я думаю, що це дуже великий показник того, наскільки в нашій країні цінуються права людини і наскільки ми швидко взагалі розвиваємося. А, ніхто, я би ніколи в житті не повірила, якби мені хтось там в 17 років сказав, що я колись буду феміністкою, матиму та на собі татуювання, яке я ношу, і говоритиму з вами, проводитиму вечір таким чином. Та, але реально я просто для мене насправді там, на 2014 рік припало, оскільки мені було 16 років. Тобто, по суті, якби така моя якась особистість будувалася там уже постреволюційні та в Україні, мовно, і. Це, це ну, нікому абсолютно, мені здається, що жодна країна на світі не переживала такого, того, що переживаємо ми, тому що ми настільки змінюємося, ми настільки взагалі звикли до цих змін, ми настільки швидко рухаємося вперед, умовно за 8 років ми в контексті прав людини, якоїсь толерантності, інклюзії і так далі, ми пройшли шлях інших держав з абсолютно іншим контекстом і без Росії під боком, та, Шлях, який вони проходили десятиліттями, які вони досі проходять. Камон, ми живемо з вами там сьогодні, там чи коли це було, це був червень 2022 року. Мирна країна США вирішила скасувати рішення по абортах. Тобто ніхто, ну ніхто з нас не в безпеці, немає якоїсь ідеальної країни в контексті прав людини. На жаль, немає жодної країни, яка поборола це все. Але мені здається, що надзвичайно прекрасно те, що ми. В Україні маємо настільки міцну спільноту активістів та активісток, які зараз там, я бачу, не знаю, всіх із своїх знайомих, колежанок, які просто їздять по всьому світу для того, щоб всюди, всюди, всюди говорити. І це надзвичайно прекрасно, тому що ми нарешті, мабуть, маємо шанс показати світові, хто ми є. І я хотіла ще насправді додати змінусів. Я стрибую з теми на тему, але я дуже багато чого поговорити. Я хотіла додати, що От для мене, мені здається, що виклик головний для якоїсь феміністичної спільноти а, у зв'язку з повномасштабною війною в Україні, це дуже, тобто нам доведеться дуже добре попрацювати для того, щоб повністю змінити феміністичний дискурс стосовно війни. А, в теоретичному фемінізмі та і в такому Західно, західному фемінізмі та є дуже багато цього пацифізму, тобто якоїсь такої е, думки про те, що якщо коротко, то війна це просто е, гра двох е, чоловіків привілейованих, які, вибачте, міряються яйцями, та і е, е, при цьому найбільше потерпають і так незахищені групи. А, і мені дуже сподобалося насправді, що писала Тамара Злобіна, головна редакторка гендеру в деталях, про те, що. Е, в цих дискурсах не враховано 
момент оцієї визвольної війни, да, тобто коли ти борешся за захист. Феміністка це не феміністка, насправді зараз, тобто це не те, що розділяє нас. У нас немає такого, що якась спільнота феміністична відділилася і сказала, це все там хлоп'ячі ігри, і я в цьому не граю. Тому що це не та війна, яку часто можуть собі уявляти де більш-менш, можливо, привілейовані, трошки більш привілейовані а, жінки з хорошою освітою, які є феміністками, да? тобто і західного світу. Коли ми говоримо про посилання, не знаю, зброї, вбивати цивільних а, десь далеко, не в їхній країні, для того, щоб отримати потім доступ до певних природних ресурсів, це зовсім інакше, ніж коли ми говоримо про допомогу країні, яка захищається від... Умовно, для мене насправді дискурс про українську і російську культуру і про наші голоси, якісь і наші контексти. Він я завжди, коли от останнім часом розмовляла там з якимись європейцями, європейками, я постійно їм пояснюю, кажу, ну це так само насправді це пропозицію сили. Тобто, так само, як є чоловіки, які мають сильнішу позицію сили, і жінки, які мають слабшу, та тобто, по суті, протягом всього нашого існування людства більша довіра і більше якийсь кредит всього поваги і тому подібного йшов безпосередньо до чоловіків, тому що в них є вища позиція сили. І так само насправді з Росією та й з Україною. І ніхто не може сказати зараз, там, що жінки гірші, наприклад, гірші письменниці, там, чи українські письменниці, письменники гірші за російських і так далі. Тому що це просто насправді про те, що одна країна мала оцю позицію сили і користувалася нею на повну. Клас, мені дуже подобається наша розмова, такі вечірні посиденьки е, феміністичні, дуже супер. Е, в нас буде дуже багато викликів, вони стосуватимуться абсолютно кожної сфери життя. Не буде української сім'ї, яка би якимсь чином не відчула на собі війну, в тому чи іншому контексті. Ми всі стали в якийсь момент вразливими групами населення, але окрім цього, про позицію сили, серед нас є справді вразливі групи населення, які потребують ще більшого захисту і зараз зупинились просто перед роздоріжжям відсутності можливостей, купи проблем, десь відсутності захисту, фінансових якихось аспектів і так далі. Для мене, як для людини, яка багато працює в темі інклюзії, викликом справді є робота стосовно людей з інвалідністю і, зокрема, їхньої інтеграції в нових середовищах. Це така окрема тема, яка мені просто болить, тому що там... Це дуже складно, дуже складно інтегрувати людину. Взагалі, взагалі питання інтеграції, воно постає вже зараз весь цей час, тому що в нас є багато вимушено переміщених осіб з різних категорій. І вони потребують різних підходів. Але яким чином сформувати цей підхід, наприклад, будучи в Україні, коли немає безпечного місця жодного, бо впасти може бути це дуже складно. І історії про те, коли людей доганяють ці ракети в якихось там інших містах і місцях, це справді дуже страшно. В цій війні багато для мене містицизму, якого я не можу пояснити собі. Це справді історичне таке воз'єднання українців і українок, на яке ми за якими дуже багато боролись, за яке боролись і віддали життя дуже багато людей до цього. Тому е, ми таке, ну, в мене є друг, він каже, що ми втрачене покоління, а я вважаю, що ми навпаки те покоління, яке е, робить все, аби ми більше не були втраченими. Бо завжди, коли ми говоримо про виклики війни, нам треба розуміти, що ми всі постали перед одним великим викликом, це нарешті розірвати абсолютно всі свої стосунки з країною-агресором, яка нам не є близькою в жодному контексті. І нарешті зрозуміти це. Так. Якщо говорити про феміністичний рух, то для мене, і, і все ж таки ці правозахисні контексти, для мене є очевидною проблема, яка повстане після перемоги нашої, після того, як наші захисники та захисниці повернуться додому. І 
ми почнемо відбудовувати Україну, люди, які виїхали, частина повернеться, частина все ж таки назавжди залишиться жити в інших країнах. Це теж виклик, який ми маємо добре розуміти. Для мене це очевидний посттравматичний такий розлад, який він насправді є в нас всіх. Ми тут маємо постійно фоновий такий стрес. Це не означає, що нам складніше, ми такі бідні. Ні, тут мова йде про психологічний контекст і про те, що нам всім доведеться відновлюватись однаково, довго, складно, скурпульозно до цього ставитись. І е, мене радує насправді те, що в нас, в принципі, ще паралельно е, працює дуже добра психологічна допомога. Це те, чого не було в Другій світовій війні, в будь-якій іншій війні до цього. Та в нас не було доступу до якісної такої психологічної просвіти і розуміння десь до такого глибшого самоаналізу. Я вірю в те, що свідомість українців і українок Через цю війну вона змінилась. Це очевидно з дуже багатьох речей. Те, як ми, в принципі, ставимося один до одного. Те, про що ти розказувала, Даш, про те, як люди намагаються, тримаються зі всіх сил, щоб не розганяти зраду ще трошки. Москалі в усьому винні, вони винні, все. Вони, значить, тільки на них сконцентрувати свою агресію. Ми теж ми міняємось в своїх підходах, в тому, як ми говоримо, в тому, де ми говоримо. І в тому, про що ми говоримо теж, акценти змістились. І жінки в ЗСУ, і ЛГБТК плюс спільнота теж в ЗСУ. Це, про це теж треба говорити. Про, я все ще вірю, що нам вдасться е, ну, говорити голосно про законопроєкт 54-88. Це теж дуже важливі речі, і вони дуже на часі. От просто супер на часі. Немає кращого часу, ніж зараз боротися за все те, за що ми боролись до цього. Тому я така просто фанатична оптимістка, я зі всього знаходжу дуже багато плюсів, але попри це нам треба розуміти, що ми живемо, ми пишемо історію. З кожного дня відбуваються просто історичні події, історичні, які міняють світовий хід того, що буде відбуватись далі. І Україна зараз в центрі світу, тому нам треба цим користуватись в нашій феміністичній діяльності, робити це правильно, так, як, можливо, ще не робить ніхто в світі. Я вам дуже дякую за цю розмову і за знайомство, і дякую феміністичній майстерні за те, що вони мене запросили, це дуже класно. Бажаю нам терпіння і багато сили, бо позиція сили для нас тепер зрозуміла, вона наша, і нам з нею треба дуже довго ще йти. Дякую за сьогоднішню розмову і за те все, що ви робите. Навзаєм. Це не Я теж була дуже рада поговорити. Я хотіла ще додати, що ми цю позицію сили будемо використовувати явно в здорових, е- е- здорових межах. <реш> була дуже рада з вами поговорити і дякую фемейстерні та, за те, що зібрали на такий дівоч вечір цікавий.